Hello guys, welcome back to my channel. Um, I'm Crystal, and as you can see, naka makeup tayo today. Because what we're gonna do is mag tutorial tayo ng everyday look uh, makeup. So, ito yung ginagamit kong makeup. Ito yung winawear kong makeup for everyday. Um, pagpasok sa office, ganyan, kapag lalabas lang sa tindahan, ganyan. Siyempre, kailangan presentable din naman yung mukha mo. Okay, so, if you wanna know more about this um, look, on how to make this look, just keep on watching. Okay, so first, um, magwash ko muna ng face. So, yun, winash ko na yung face ko. Malinis na yung mukha ko. Uh, nagwash na ako ng soap. And then, second is, maglagay tayo ng um, Eskinol. So, para dob dobling makinis yung mukha mo, diba? So, so yan. Pahid mo lang siyang ganyan. Para yung mga stubborn dirts, maaalis din siya sa face mo. Yan. Especially yung sa nose area. Kasi dyan tayo, dyan tayo madalas nagkakaroon ng mga blackheads, diba? So, tapos na tayo dyan. Kapag dinis na tayo ng mukha. Next is, mag moisturize ka ng mukha. Siyempre, after mo mag dinis ng mukha, nagdadry yung skin mo kasi. Especially yung skin oil. Medyo nakakadry siya ng mukha. So, importante na nag nagmamoisturizer din tayo, diba? So, ako, what I'm using is itong Dove Cream. Ayan. Dove Beauty Cream. Ayan. And kuha ka lang ng konti, mga ganitong amount. Ayan. And then, lagay mo siya sa mukha mo. Ayan. Ayan. Tapos, kapag may excess, pwede man man siyang ilagay dito. So, kailangan syempre moisturize din yung iyong leeg. As of now, ito yung ginagamit ko na foundation. Yan. This is Essence Fresh and Fit Makeup. Uh, fresh and Fit Awake Makeup. He uh, healthy Glow with Vitamin Complex and Cranberry Powder. Uh, cranberry Water. Sorry. So, ayan yung ginagamit ko. I just bought this like for around 14 dirhams dito sa UAE. So, it comes with ano pala? With cover. And then, meron na siyang sariling pump. So, hindi siya messy. Yun ang maganda sa kanya. Hindi siya masyadong messy kapag ina-apply mo siya kasi meron na nga siyang pump para i-dispense mo na lang yung product. So, maglalagay ka lang ng konti dyan. Like this. Ayan. First, lagi ka muna ng isang pump. So, yan. So, yung one pump for me is enough na to cover my face. Kung isang layer lang naman yung ilalagay mo in everyday makeup lang. Like this. So, ganyan mo lang siya. Gamitin mo na yung dulo ng sponge. So, I'm using nga pala itong beauty blender. So, I bought this also here. So, parma si dito sa UAE. And I just bought this like for 15 to 18 dirhams. And so, mag-start ka na dyan. Ayan, i-bounce-bounce mo lang yung beauty blender. Okay. okay. So, we're done with the foundation. Now, what we're going to do is kuha tayo ng powder. So, wala po akong powder. Actually, hindi ako nagpapatong ng ano, nung press powder, mga ganun-ganun. Ang ginagamit ko is yung baby powder lang or kaya ito. Ito. Ito yung powder na ginagamit ko dito. Yan. It's like baby powder lang din sa atin like ng Johnson. Parang Johnson baby powder. Pero dito kasi ito yung nabibili namin mostly na powder yung Enchantour. So, ito yung ginagamit ko sa kanya para um, makover yung foundation or para ma-set yung foundation for setting. Ginagawa kasi lalagay lang ako sa ganyan, sa kamay ko. And then, kuha ka ng brush. Ayan. Ayan na lang. Maglagay ka lang dyan. Nagyan mo lang. I-cover mo lang especially yung mga oily areas. Yung T-zone areas. Like ito. Sa ilong, saka sa noo. Ayan yung T-zone areas natin. Ayan yung madalas na nag-oil. Sa, sa piece nga, hindi pa masyado. 
Okay, and then second na ginagawa, um, next na gagawin natin is makikilay tayo. So, what I'm going to use is itong uh, pencil brow liner ng Rimmel. So, ang shade na nakuha ko dito, actually, bigay lang to sa akin yung hipag ko. Um, shade na nakuha niya is, is number 002 which is hazel. Uh, yan. Sakto naman siya. Binigay niya sa akin to kasi sakto naman daw sa hair color ko. Ito yung hair color ko. Yan. So, first, so, kayin mo muna yung kilay. Like this. I-brush mo muna yung kilay mo pataas kasi yun yung Para hindi siya sabog-sabog pag nilagyan mo. So, sa kabila din, ganun din. Brush mo lang din yung mga hair ng kilay mo. And then, mag-start ka ng mag-line. So, yusin natin yung camera. Yan. So, ganito. Ang ginagawa kong pagkikilay is nag-start ako sa gitna, doon sa pinaka-arco niya. And then, doon ko siya lalagyan ng line. And then, sa baba, sundan mo lang yung line ng inyong kilay. And then, sunod mo na rin yung dito sa banda rito. okay na yung outline mo na feel mo na rin yung gitna i-brush mo na lang siya kung meron kang spoolie mas maganda i-brush mo na lang siya palabas para yung mga harsh lines ay eh, mawala para magmukha siyang ano, natural look more on natural look yung kilay mas better for me I don't know sa inyo kung okay din yun sa inyo. So, we're done with the eyebrows. So, next na ganagawa ko is naglalagay na ako ng lip and cheek tint. So, this is what I'm gonna use. Itong um, Baby Doll Kiss and Blush by St. Laurent. Ang shades nga pala nitong ginagamit ko na to is number 15. So, ayan. So, open mo lang siyang ganyan. Meron na siyang uh, applicator dyan. Okay. So, pag kuha mo lang siya, kuha ka lang yan and then medyo i- ganun mo lang sa gilid para hindi masyadong marami yung product na makukuha mo. Okay. And then, start ka na mag dot, put ng dots, dots dyan pag ganun. So, mostly ginagawa ko ganyan. Nilalagay ako ng konti sa ilong. Yan dito. Sa baba. Yan para magmukha kang fresh. Yan. Hindi ka mukhang patay. Hindi ka mukhang maputla. Kailangan mo ng blush on. Special sa office para naman sabihin ng boss mo hindi ka inaantok. And then hindi ganyan mo lang siya. Blend mo na lang siya ng kamay mo. Uh, much better siyang i-blend using yung hands kaysa gumamit ka ng beauty blender or brush. Kasi mas nakokontrol mo siya. Ito naman yung ginagamit ko for the eyes. Hindi naman kasi ako masyadong magarbo sa makeup. So, I just have a few items. Meron ako mga ilang items dito na para sa everyday makeup ko. Okay, so, ito yung ginagamit ko for the eyes. It just, ano, it comes with three colors lang. So, it's like dark blue, sky blue, and yung white. So, itong white nito nagagamit ko rin sa minsan pang highlighter if nasa mood ako mag-highlights, ganun. Okay, so, ako walang tayo nung dark blue. Kung nilagay niyo siya, dapat ano lang, yung dampi-dampi lang, ganyan. Para control niyo. kamay na lang yung ginagamit ko actually. Pero meron naman tayong applicator dito. Gamitan natin ng brush. Eyeshadow brush. So, dun sa kabila, natin natin. Okay. 
wag nang mag wag nang lagyan yung ano yung bandang loob kasi panglabas lang siya dapat sa may bandang gitna lang and then sa outer part yan Tapos, kuha naman tayo nung, nung white. Ito. Kuha tayo ng konting white. So, natin siya lagay sa loob palabas. Pwede din namang hindi na kayo maglagay ng eyeshadow kasi if, ano, pang everyday makeup lang. ba diba? Okay na yung mga mascara lang, gano'n. Pero kung gusto mo medyo looming yung mukha mo, lagi ka na rin ng konting eyeshadow. Kasi kapag ka, diba, like what I said in my previous video, kapag maganda kang tingnan, maganda yung tingin mo sa sarili mo, mas confident ka. Okay, so, we're done with the eyeshadow. I think okay na yan. And then, Pwede rin tayo maglagay nitong white. Kuha tayo ng konting white. White color. Kasi medyo glittery tong white nito. Nung shiny siya. So, ginagamit ko rin siya for, ano, ginagamit ko rin siya as highlighter. Kung nalagay ako dito. Sa bridge area. Bridge area ng nose ko. Ayan. Kuha ka pa ng konti. Ah. Diba mukha na matangos yung inom ko? <laughs> then, lagay ka din dito. Ang konti. Ang sabad ng cheek. Konti-konti lang dapat yung lagay kasi, ba diba? uh, Sabi nga nila, less is... Ano ba yun? Makalimutan ko. Basta yung much less, yung ilalagay mo is mas okay. Sabi nga, Simplicity is beauty. Next kong nilalagay na gawa is nagka-curl ako ng aking eyelashes. Ayan, ito yung favorite yung nilagawa. Actually, lipstick kilay. And then yung eyelashes ko is okay na ako. So, ingat lang tayo sa pag-curl kasi baka maipit yung ating mata. Ayan. Yung ganyan-ganyan nyo lang siya. Before kayo mag-apply ng mascara, mas maganda kung i-curl, i-curl nyo muna yung inyong pilik mata. Kasi para mapilantik. Alam niyo mapilantik na ka ganun yung hair ng mata nyo, ng pilik mata nyo. Okay, so magmamaskara na tayo ng ating pilik mata para magmukhang buhay na buhay yung ating mata. Yan, ang gagamitin nating mascara is from essence ulit. So, fan ako ng essence kasi this is very affordable. They're offering very affordable products. And, okay naman siya. Ito lang ginagamit ko na to is hindi siya waterproof. Pero, nabo-volumize niya talaga yung piling mata ko. Kasi, lumahaba siya at saka kumakapal siya. Ang pangit kasi sa kanya is yung pinaka ito, yung opening niya. Parang wala siyang, pam wala siyang pamigil ng brush, which is ang messy na niya. Tingnan nyo. Da dati violet din tong area na to, pero ngayon, naging black na siya. Kasi, pag ginanon ko siya, diba? Siyempre, hindi mo naman siya may apply ng diretso sa mata mo. Kasi, ang dami ng product sa brush. So, we need to do this. Bawasan yung product sa brush. And, ang tendency nagkalat siya dito. Mag-start ako dito sa right eye ko. Ayan. Kapag in-apply nyo to guys, makikita nyo talaga hahaba yung pilik mata nyo and mag-volumize sya. Ayan. Kitang-kita nyo ng butas ng ilong ko dyan. We're done with the eyes. We're done with the blush on. So, last is yung ating lipstick. So, what we're going to use is from Essence again. So, ayan. Uh, ilang buwan na to sa akin. 
So, kaya ano, medyo burado na yung nakalagay sa kanya. But ang shades na nakuha ko dito is number 10 again. Tapos itong lipstick na to is ultra last. Ultra last lipstick. So, hindi siya matte. Kasi I'm not a fan of matte lips lipstick. Hindi lipstick. <laughs> I'm not a fan of matte lipstick. So, mas prefer ko yung moisturizing na lipstick sa lips ko. Kasi nga, uh, most of the time nagda-dry siya. Okay, so, apply na natin to. Ang shades ko is itong pink na to. Color pink siya. Good thing about this lipstick guys is nagtatagal siya sa akin ng the whole day. So, let's say nag-apply ako nito in the morning so, bago pumasok sa office. The whole day na nasa office ako, hindi ko na kailangan mag apply ulit. Unless, siguro, mag-toothbrush ka after mo kumain, ganun. Pwede ka mag apply Pero may natitira pa rin siya eh. Minsan nga, tinatanggal mo na siya. Ayaw niya pang matanggal. Sundan mo lang yung korte ng yung lips. Ganito. Pwede mo na siya ganyan. Maganda pa dito sa lipstick na to, hindi siya nagsa-separate kapag ginagawa mo yun, yung ganun. Yung pinagdidikit mo para kumalat yung lipstick, hindi siya nagsa-separate. Kasi yung ibang lipstick, kapag ginanon mo siya, yung parang naghihiwalay siya, siguro sa dami ng oil ng product. Kaya siya nagaganon. So, yun, enough na. Pantayin mo na lang siya. Okay, so we're done with our basic um, makeup tutorial for everyday use. Um, kung nagustuhan nyo itong look na to, if nagustuhan nyo itong video na to, please don't forget to subscribe to my channel. And also, you can put down your comments kung ano pa yung gusto nyo na i-video natin, i-vlog natin dito. Or anong klaseng makeup look, anong products yung gusto ninyong i-review natin in, in, the future, in the future videos natin. Okay, um... So that's it for this video and thank you so much for watching. See you next time. Bye!